Robson Rangel é formado em análise de sistemas. Trabalhou em grandes empresas de tecnologia por mais de 20 anos, até abrir o próprio negócio no segmento em 1999. A companhia que tem sede no Rio de Janeiro é especializada em gerenciamento de restaurantes, bares e fast foods. Oferece soluções de automação exclusivas para food services, como controle de vendas, de estoque financeiro e conta com profissionais especializados no segmento de TI e administração de restaurantes. Entre os serviços prestados estão soluções como autoatendimento através de QR Code, aplicativo delivery, cardápio digital na mesa e muito mais. Vamos conhecer agora um pouco mais do trabalho da FREST. Olá, empresários de sucesso está no ar. Hoje eu vou conversar com o Marcelo Astenheiter, ele é o diretor comercial da FREST. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Nós agradecemos a oportunidade. Perfeito, Marcelo. Vários assuntos para abordarmos nessa edição do Empresários de Sucesso, mas para começar, gostaria de entender um pouco mais da história da FREST e por essa razão eu pergunto sobre a fundação da empresa. Por favor, compartilhe com a gente. A empresa foi fundada em 1998 por um grupo de amigos que trabalhavam na análise de sistema de uma grande corporação, que na ocasião trabalhavam também com serviços contábeis, gestão financeira e controladoria. E até então eles trabalhavam diretamente nessa empresa, mas o dono de uma rede de restaurante do Rio de Janeiro, que era amigo de um dos desenvolvedores, convidou para um dos fundadores poderem também desenvolver um sistema de gestão, que aí acoplaria também a parte de controle de estoque e financeiro que na época eles usavam só um sistema que era muito conhecido entre donos de restaurantes do Brasil, mas não estavam satisfeitos, porque eles só tinham controle de frente de loja. E no nosso caso, o nosso foco desde o princípio foi toda a parte de gestão, controle de estoque, financeiro, entrada de mercadoria, ficha técnica. E nesse caso, o Robson, que foi o analista que desenvolveu toda a parte de gestão, conteúdo de estoque, compra, financeiro, junto com seu sócio Gabriel, que é o sócio programador que fez o desenvolvimento do sistema, fizeram toda a parte de arquitetura do sistema e colocaram para uso no mercado. E, por fim, o sistema foi instalado nas 10 casas que foram convidados iniciais, que eram casas de grande relevância no Rio de Janeiro, que eram de empresários italianos, que começaram a prospectar entre eles, né, falando de, do controle, da importância que o sistema tinha e da relevância na parte de gestão. E era um grupo de amigos que tinha muita influência no mercado e passaram a falar sobre a importância do sistema. Perfeito, muito bom, Marcelo. Eu quero, inclusive, me aprofundar um pouco mais no trabalho que hoje em dia a FREST desenvolve, porque essa introdução e um pouco dessa história certamente acabam ajudando muito a gente a entender né, essa jornada e essa caminhada é, dos executivos por trás da empresa. Hoje em dia, na sua avaliação, qual é a importância da FREST para os clientes e o quanto essas soluções têm impactado positivamente no dia a dia de quem contrata os serviços da FREST? A FREST, desde o início, foi criada para fazer todo o controle de restaurantes similares, o que nos permitiu facilmente abranger para pizzaria, cafeteria, lanchonete, padaria, dentre outros controles né? similares a esse. Isto é, né? de compras de, de insumo, estoque, CMV, DRE. O, o dono do estabelecimento teria total controle em um único local. É, temos todo o controle também voltado para a parte de vendas, onde os clientes têm tanto a parte de aplicativo, cardápio digital, controle de mesa, também ele consegue fazer a parte de comando individual, a gente trabalha muito com aplicativos, né? então a gente tem assim, pedidos online, que o cliente quando faz o pedido né, diretamente para o estabelecimento, ele tem um link que ele clica e já direciona para uma página de pedidos. Então, isso já adianta muito o lançamento, 
porque ele não precisa estar instalando o aplicativo ainda diretamente no seu celular. Então, a gente tem esse controle via delivery, mas também a gente trabalha pensando diretamente na parte voltada para controle no local. A gente coloca um, um template né, para o cliente do estabelecimento pegar no seu celular o QR Code, já fazer o pedido diretamente no celular e já importar diretamente para o caixa. Além disso, a gente trabalha também com alto atendimento. Temos venda balcão, nossos clientes conseguem diretamente via o seu próprio celular capturar o QR Code, cardápio digital, adianta o pedido ali do balcão, já imprime na produção e já vai a informação para o caixa. Nesse caso, normalmente é feito isso via o, aquele stotting, né? que é super caro, né? às vezes vão desembolsar e 20 mil ou mais. Não tem necessidade disso. É só botar um QR Code impresso num papel, o cliente do estabelecimento vai capturar o QR Code, vai já digitar ali na hora o pedido e já vai direto para o caixa. De forma rápida, ágil, é muito prático. Mas como eu falei no início, o foco principal nosso também é a parte toda de gestão. Então, toda essa operação de venda ela já importa automaticamente para um controle de estoque e financeiro. Já dá baixa no caixa, já automaticamente as vendas no estoque, já também cria um contas a pagar e um contas a receber. Então, a gente tem todo o controle financeiro acoplado à operação de venda e também de lançamento de estoque. O lançamento de estoque nosso já vai diretamente, quando fecha o caixa, já dá baixa diretamente nas vendas, a gente cria a ficha técnica, porcionamento, dentre outros controles, a gente também faz a parte de de resultado para fechamento do mês. Então, esses controles, assim, eles são efetivos e fundamentais para o estabelecimento de hoje. Né? Então, por exemplo, quando se lança uma nota, é aquela nota fiscal, ela já é importada e incorporada no nosso sistema via um arquivo XML. Não há necessidade do cliente em si nosso fazer o lançamento manual. Então, já agiliza muito a operação também do, do, da parte administrativa, né? Não tem necessidade de ficar lançando item por item. Isso já facilita bastante também. Bem de outros formatos que nós temos de controle. Sem dúvida alguma. Agora, é, escutar você falar sobre as muitas funcionalidades do software, eu entendo que a todo instante vocês identifiquem a necessidade de é, incrementar com algum item que possa facilitar algum processo, você mencionou o QR Code, que de talvez dois, três anos para cá se tornou algo muito importante, fundamental, que agiliza muitos processos, mas todo ano tem uma melhoria, tem uma, uma, uma correção e por aí vai. Né? É, como vocês acabam tendo de lidar com esse mercado tão dinâmico, tão rápido, para sempre estar tá oferecendo o que há de mais moderno, mais eficiente para esses empresários que atuam no segmento de restaurantes, no segmento alimentício e por aí vai. É, no aspecto humano, é importante notar como as pessoas mudaram a sua forma de relacionar-se com a tecnologia. Né? Eu sou do tempo, por exemplo, que a informática era considerada meio que um mal necessário em alguns negócios, principalmente restaurante, né? Ao, Alguns empresários utilizavam mais para tirar nota, né? não era tanto na parte operacional. Hoje é fundamental. Né? O QR Code mesmo veio para revolucionar, revolucionar né? de forma que o próprio cliente ele já é atendido na mesa. A gente não tem nem, nem necessidade de um garçom para fazer o atendimento. Ele já pega o seu QR Code no celular, digita o pedido, isso já imprime na cozinha e já vai informação para o caixa diretamente. Então, nós temos esse serviço para os nossos clientes. Então, isso agiliza muito o atendimento, o que acaba facilitando também toda a gestão e pensando numa estrutura mais enxuta, você não precisa ter vários atendentes simultaneamente. Aí, isso vai facilitar bastante. Mas a gente está antenado de uma maneira geral com as mudanças necessárias para cada vez mais disponibilizar melhores soluções para nossos clientes isso a gente tem feito de forma realmente constante. Estamos lançando vários outros serviços que vão vir a agilizar e facilitar ainda mais essa forma do cliente deles, né, dos nossos clientes, 
vir a ter uma ambientação melhor do atendimento e dar melhor, realmente, atendimento mais fácil, mais ágil, mais rápido, mais seguro, dentre outras questões. Perfeito. Agora, Marcelo, eu ainda observo, sobretudo no ramo de bares e restaurantes, aqueles empresários e empreendedores mais tradicionais, mais conservadores, que administram os seus negócios ao modo antigo, né? caderninho, papel, pouco computador, tem que ter uma memória excelente, enfim. Aquela coisa, o estoque é no olho, sabe? Ele olha a geladeira, olha o armário, enfim. É, para essas pessoas, para esses empresários mais conservadores, mais tradicionais, qual dica você gostaria de compartilhar e o quão importante é se render é, para as plataformas digitais e para um modo mais eficiente de gestão, utilizando, claro, os dispositivos eletrônicos e digitais? É, o empresário deve sempre prever a obsolescência do seu negócio. E, com certeza, se ele não vir a fazer isso, o concorrente o fará. É, deve realmente prever a obsolescência, porque nós estamos cada dia mais numa tecnologia constante. E aí o empresário ele foca só na, na parte física, né? o que, que ele está vendo. Acontece muito em restaurante. Ainda temos aquele tipo de empresário que ele coloca a caneta do lado da orelha, fica preso no caixa, achando que o dinheiro dele todo está no caixa. Só que não. Todo o estoque que ele comprou é dinheiro que está ali parado. Se ele não toma conta, vai realmente se esvair quando ele vê, ele está perdendo dinheiro. Então, temos vários controles, tanto da parte operacional, que prevê realmente isso, mostra dados atualizados para os clientes, para que ele venha realmente a prever isso. Ah, eu estou aqui realmente tendo uma entrada de nota eficiente, que vai me dar o custo da mercadoria, que vai ver se o preço está adequado, a minha margem, dentre outras questões. Mas para prever a obsolescência do seu negócio, o empresário deve sempre estar antenado a novas tecnologias. Nunca denosprezar os concorrentes, por menor que seja. Às vezes a gente vê ali um restaurante começando pequenininho, ah, não vai fazer diferença. Ele já está lá com o QR Code, já tem atendimento eletrônico, alto atendimento, ele não teve dinheiro para comprar um totem de alto atendimento, mas tem ali o seu QR Code de alto atendimento. Então, já vai estar fazendo diferença no outro, lá, grande estabelecimento que não tem esse serviço. Mas a gente tem uma máxima que nós falamos sempre, que é começar pequeno e pensar grande. Isso que a gente deve sempre fazer. E prever sempre essa obsolescência que hoje, com realmente o mundo digital se transformando diariamente, temos estar antenados também ao nosso concorrente. Com certeza, isso aí. Importantes reflexões e análises é, levantadas por você, Marcelo. Agora, diante da pandemia do novo coronavírus, nós observamos muitos restaurantes, bares e empreendimentos fechando as portas, quebrando. É, enfim, ainda estamos nesse processo. Esperamos que muito em breve, com o processo de vacinação se acelerando, que todos nós consigamos passar por essa situação saudáveis e podendo arregaçar as mangas e retornar ao trabalho em 100%. Marcelo, diante dessa fase difícil, todos uh, os envolvidos na cadeia produtiva pararam e refletiram sobre seus papéis, né, suas responsabilidades. É, acredito que com a FRS não foi diferente. Diante dessas dificuldades, o quão importante vocês identificaram que é o trabalho que vocês desenvolvem e o quanto vocês podem colaborar nessa retomada desse segmento que vocês atuam? Sim, é, primeiramente a gente buscou o máximo agregar valor aos nossos clientes. Né? Desde o início, com todo esse controle que nós fazemos da parte operacional, estoque financeiro, já vem fazendo toda a diferença. Mas nesses momentos que nós estamos passando, a gente viu a necessidade de ouvir mais nossos clientes. A gente tava, vários clientes nossos fizeram contato com dificuldade, às vezes para pagar, às vezes até a mensalidade que nós cobramos. 
Então, nós já, de antemão, diminuímos vários desses clientes a mensalidade. Todos que tiveram contato conosco tiveram o seu valor reduzido para ter como se manter. Muitos não tinham dinheiro sequer para pagar aluguel. Então, a gente conseguiu fazer isso, diminuir a mensalidade, diminuir a parte total de aquisição do sistema. Nós não cobramos mais a parte de instalação e treinamento inicial, que era o licenciamento do sistema. Então, os clientes que adquirem nosso serviço online, ele tem total assistência técnica, 24 horas. Nosso técnico, ele faz contato diretamente com ele para fazer instalação e treinamento, mas não cobramos por isso. Então, isso já deu uma facilidade para outras empresas que às vezes não pensavam em tecnologia, em ter um sistema tão relevante, e também adquirir de uma forma bem fácil, bem dinâmica. Mas a gente vê que realmente esse momento, por ser tão difícil, alguns realmente vieram a quebrar. E aí a gente teve que realmente acenar de maneira a mostrar que nós estamos diretamente disponíveis a ajudar. Fizemos contato com vários clientes, mostramos que a gente não estava mais cobrando licenciamento, diminuímos mensalidade para retomada e crescimento. Apostando que esse momento vai passar, com certeza. Né? A gente vai passar por esse momento juntos, a gente tem que ajudar o máximo nossos clientes e amigos, sem medir esforço, e vamos passar e vamos seguir em frente, que em breve vai ter muitas outras oportunidades. Conosco, como nós estamos mostrando várias outras tecnologias que nós temos disponíveis, a tendência, mesmo nesse momento tão difícil, restrição, medidas profiláticas necessárias, a gente consegue, de forma prática, mostrar que o nosso sistema é relevante. Não, não precisa entrar num estabelecimento e pegar um cardápio para ver o pedido. O próprio cliente, quando chega no estabelecimento, pega o QR Code, celular, olha o, diretamente o pedido, já faz o pedido e já libera várias outras funcionalidades também nesse sentido, que aí não tem necessidade de você ter o um contato físico direto. Tem outras questões, mas isso veio para ficar. A gente não tem realmente como mudar agora e a tendência é só ir realmente melhorando daqui para frente com a vacina, dentro das questões que vão surgindo, a tendência é melhorar e seguir em frente. Com certeza, é isso aí. Meu amigo, antes de encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre o futuro da empresa. Quais são as perspectivas para, para o segundo semestre de 2021, 2022? Vocês pretendem expandir os negócios, desbravar novos mercados ou aumentar o portfólio de produtos e serviços? Enfim, o que você pode adiantar para o público? Sim, é, esse ano anunciaremos um novo serviço que será a terceirização da parte administrativa dos restaurantes. É, com isso, o dono de restaurante passarão por né, ter a, a, a parte da de lançamento né, que ele faz hoje, de notas, quantos a pagar, quantos a receber, tudo diretamente de forma automática pelo input do sistema, ficando somente para os donos de restaurante a análise dos relatórios. É, então, poderão contar com nossos consultores que vão ajudá-los nessa análise. Então, ele não vai ter todo aquele desdobramento de ter todo um administrativo, pagar vários funcionários para fazer lançamento da parte de terceirização, a parte voltada para funcionários, dentre outras questões de serviço que ele possa vir a ter, já vai ser direto lançado pelo nosso sistema de forma automática. Né? Temos também um serviço em parceria com uma empresa de consultoria, que ele já mostra já toda a análise financeira das empresas, só que eles já fazem também esse lançamento, toda a parte administrativa. Então, isso a gente já tem hoje em vigor e está sendo muito bem aceito. Centenas de clientes nossos estão aderindo e também vai estar aberto a outros nessa nova ferramenta que nós vamos estar lançando. Mas também nós vemos hoje uma realidade em relação aos clientes dos nossos clientes. Né, o CRM para inteligência artificial hoje é super necessária para análise de dados, comportamento do cliente, compra, estabelecimento, criação de relatório. Então, temos buscado também nos aperfeiçoar cada dia mais nisso. Então, para lançar também um cashback, 
E aí o cliente, quando comprar, ele vai ter um valor financeiro que vai ficar disponível para ele gastar no estabelecimento, dentre outros. Então, temos vários formatos que nós estamos pensando em implementar. Hoje, essa terceirização da parte administrativa já está em funcionamento, mas também vamos disponibilizar para outros clientes o lançamento total do administrativo para o nosso próprio sistema. Então, a gente tem que ver com bons olhos essas outras formas de controle que estão surgindo. CRM também nós vamos focar bastante para a inteligência artificial. Excelente. Boas perspectivas para 21 e 22. Desejo muita sorte, muito sucesso para você, para o seu time. Espero que vocês voltem aqui ao programa para nos atualizar em relação a essas novidades, esses novos produtos da FRest. Parabéns, Marcelo, e até a próxima. Agradecemos a oportunidade, ficamos no aguardo de um novo pedido e vamos juntos, que aí 2021, 2022, vamos vencer. Com toda certeza. Parabéns e até a próxima. É isso aí, eu conversei com o Marcelo Astenheiter, diretor comercial da FRest, Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.